തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇവിടെ രംഗത്തിറങ്ങി വ്യാപകമായി പ്രവർത്തനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ ബദിരയിലെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ വിയർപ്പിൻ്റെ ഗന്ധമുള്ള അവർ ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള നാണയത്തൊട്ടുകൾ സമാഹരിച്ച് അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മണി സൗധം ആ സൗധത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കാഹളം മുഴക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു ചടങ്ങുകൾ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഉള്ളത് എന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷകരവുമാണ് ആനന്ദകരവുമാണ് രാഷ്ട്രീയം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം ഒരു വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു രംഗത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആര് ഭരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരമാണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ മുമ്പിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പുരോഗതികളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആഗസ്റ്റ് മാസം പതിനഞ്ചിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റും ആ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷമുള്ള അവരുടെ പിൻഗാമികളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഗരീബി ഹഡാവോ അതായത് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് അവരാദ്യം വിളിച്ചത് അവർ മുതലാളിമാർക്ക് എല്ലാ ബാങ്കുകളും തീരെ എഴുതി കൊടുത്ത് കട്ട് മുടിക്കാനും വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള അവസരമല്ല കോൺഗ്രസ് ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് മറിച്ച് പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടികളായി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാങ്കുകളും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളും ദേശസാൽക്കരിച്ച് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ കയ്യെത്താ ദൂരത്തേക്ക് എത്തുന്ന രൂപത്തിലാക്കുകയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് മാർച്ച് മാസം പത്താം തീയതി മദ്രാശയിലെ മദ്രാശയിൽ വെച്ച് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ സാമ്പത്തിക പ്രമേയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാങ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേശസാൽക്കരണ പരിപാടി പിന്നീട് ശ്രീമതി ഗാന്ധി ഇന്ദിരാഗാന്ധി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കുകയുണ്ടായി ബാങ്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ റെയിൽവേ അടക്കം ഉള്ള പലതും ദേശസാൽക്കരിക്കുവാൻ അന്ന് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി റോട്ടി കപ്പട അവർ മക്കാൻ എന്ന് അതിൻ്റെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ലീഗ് ഭരിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളായിരുന്നു റോട്ടി കപ്പട അവർ മക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടിയും എന്ത് ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം റോട്ടി കപ്പട അവർ മക്കാൻ ഈ മൂന്ന് ഈ മുദ്രാവാക്യം ബംഗാളിൽ ഫസലുലാക്ക് പണ്ട് നടപ്പാക്കിയതാണെന്ന് ജ്യോതി ബാസു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നെ ആത്മകഥയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വ്യാ അത് കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വ്യാപകമായി അത് നടപ്പിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അംബാസിഡർ കാറിലായിരുന്നു എല്ലാവരും യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു ആ ഒരു വണ്ടി മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കാസർകോട്ടെ കോൺട്രാക്ടർമാരും കാസർകോട്ട പ്രധാനികളും ഒക്കെ സ്വന്തമായി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫിയറ്റ് കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഈ രണ്ട് വണ്ടിയല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല ടെലഫോൺ ഉള്ള വീടുകൾ വളരെ അപൂർവമായിരുന്നു കാറുള്ള വീടുകൾ വളരെ അപൂർവമായിരുന്നു അങ്ങനെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി രാജ്യവ്യാപകമായി കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കരണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോൺ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വ്യാപകമാക്കുകയും അതുപോലെ അതിന് ഐ എസ് ടി എസ് ടി ഡി സൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവല്ലാം നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ മാരുതി കാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് സഞ്ജയൻ്റെ ശ്രമഫലമായിട്ടാണ് ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്താണ് മാരുതി കാർ ഇവിടെ ഇറക്കിയത് മാരുതി കാർ ഇറക്കിയത് കൊണ്ട് വൻകിടക്കാരെ എല്ലാം അതുകൊണ്ട് സഹായിച്ചത് മറിച്ച് വൻകിടക്കാർ മാത്രം കൈയടക്കി വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഈ കാറ് അതുപോലുള്ള മറ്റ് പ്രധാനം അത് ചെറിയ ബാങ്ക് ലോണോ വാങ്ങി എന്നിട്ട് സാധാരണക്കാരന് കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലേക്ക് അത് എത്തിക്കുകയും മാരുതി കാർ വന്നതോടു കൂടി ഇവിടെ കാറിൻ്റെ പ്രവാഹം തന്നെയായി എല്ലാ കാറ് കമ്പനികളും ഇവിടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സുവിശേഷം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താനും അവർക്ക് അല്പമെങ്കിലും തൊഴിലും ആശ്വാസവും പകർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭരണകൂടം അഭങ്കുരം ദേശസാൽ ബാങ്ക് ദാൽസസാൽക്കരണം
എന്നാൽ അതി അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ചില നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷവും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് മാത്രം നമുക്ക് മാറ്റിവെച്ചാൽ ബാക്കി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ച കാലഘട്ടത്തിലെല്ലാം ജനോപകാരപ്രദമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടായി സെക്യുലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെച്ചത് ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഭരണകാലത്തായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതേതര രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം താജ്മഹൽ തകർക്കുമെന്ന് പറയുകയാണ് ആ താജ്മഹലിന് ആവശ്യമായ സംരക്ഷണം കൊടുത്തത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ത്രിവർണ പതാക പാറിപ്പറപ്പിക്കുന്ന പിന്നെ ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ട ആ ചെങ്കോട്ടക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുത്തതും അവിടത്തേക്ക് ഭരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമെങ്കിലും ഒരു സിരാകേന്ദ്രമാക്കി അത് മാറ്റത്തക്ക വിധത്തിൽ ശ്രദ്ധ ബിന്ദുവാക്കി മാറ്റത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് അത് പൊളിക്കാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും കാലക്രമേണ അത് മുഗളന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് അത് പൊളിച്ചു മാറ്റണമെന്ന് പറയാൻ ഈ ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് ഒരിക്കലും മടി കാണിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് താജ്മഹൽ പോലെ മനോഹരവും കുത്തബ് മീനാർ പോലെ ഉന്നതവും ചെങ്കോട്ട പോലെ ഉറപ്പുള്ളതുമായ ഒരു സംസ്കാരം എന്ന് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബിനെ പോലുള്ള നേതാക്കന്മാർക്ക് പറയാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് സാംസ്കാരിക പൈതൃകങ്ങൾ അതൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ചു മാറ്റി ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതരത്വ സ്വഭാവത്തെ തകർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ശക്തികൾക്കെതിരായിട്ട് ഒരു ഒരു ഭരണകൂടത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടമാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നടത്താനുള്ളത് മഹാത്മാഗാന്ധിയാകുന്ന മതേ ത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായ മത സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ള മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ ആ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ പോലും വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം അഹ്ലാക്കിനെ മാത്രമല്ല ഇവർ കൊന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ബീഫിന്റെ പേരിൽ മാത്രം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതല്ല മറിച്ച് ആരൊക്കെ തങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ടോ ആരൊക്കെ തങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടോ ആരൊക്കെ തങ്ങൾക്കെതിരായി നിലകൊള്ളുന്നുണ്ടോ അവരെല്ലാം വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയും കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ അയച്ച് കൊല ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭരണകൂടത്തിനെതിരായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മതേതരത്വ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അധികാരത്തിൽ വരാനും നിങ്ങൾക്കറിയാം അമിത് ഷാ അതുപോലെ തന്നെ മോഡി കൂട്ടുകെട്ട് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരുതരം രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഒരു ക്രിമിനലിസം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരാണ് ഇവർ ഇവർക്കെതിരായിട്ട് സസ്യ ശ്യാമള കോമളനായ ചെറുപ്പക്കാരനായ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ഭരണങ്ങൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വരണമെന്നാണ് ആപാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് വിലങ്ങുതടിയായി നിൽക്കുകയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സഹായിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തൊരു മൂന്നാം മുന്നണി ഉണ്ടാക്കുമെന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാം മുന്നണി ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ എവിടെയാണുള്ളത് ഞങ്ങളുള്ളത് പോലെ നിങ്ങളും ഉള്ളു നിങ്ങൾക്ക് അതിനപ്പുറം ഒരു ചുക്കുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പരമാർത്ഥം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ പിന്നെ സതീശൻ തന്നെ പിൻവലിച്ച് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഈ പിന്തുണ കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മിസോറാമിൽ ഇവരുടെ സീറ്റിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് വട്ടപൂജ്യമാണ് സീറ്റിന്റെ എണ്ണം അതുപോലെ തന്നെ സിക്കിമിൽ ഇവരുടെ സീറ്റിന്റെ എണ്ണം വട്ടപൂജ്യമാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ വട്ടപൂജ്യമാണ് സീറ്റിന്റെ എണ്ണം പഞ്ചാബിൽ വാസ്തവത്തിൽ എത്ര നൂറ്റി പതിനേഴ് സീറ്റിൽ സോറി ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളും ആ തൊട്ടടുത്ത അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആ അയൽ സംസ്ഥാനത്ത് മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഒരൊറ്റ സീറ്റും ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മാത്രല്ല ബി ജെ പിയെ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത് ബി ജെ പിയെ നിങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നേരിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാൻ കഴിയും ഇന്ത്യൻ ന്യൂന മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ബി ജെ പിയെ നേരിട്ട് എതിർക്കുന്ന രണ്ട് മണ്ഡലമാണ് കാസർകോട്ടും
ഒരു മുപ്പതിനായിരത്തിന് താഴെ മാത്രം വോട്ടുള്ള നിങ്ങൾ അവിടെ ബി ജെ പി എതിർക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അത് ഫലത്തിൽ ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ ചെറിയ പാർട്ടി ഈ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലെങ്കിലും നേർക്ക് നേരെ ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ ആളുകൾ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും നേർക്ക് നേരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങളോ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായി ബി ജെ പിയുമായി എതിർക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആകെ കൂടി എതിർക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ബംഗാളിൽ ബംഗാളിൽ നിങ്ങളുടെ എതിരാണ് ആരാണ് ചോദിച്ച മമത അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത് വേറെ തമിഴ്നാട്ടിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ എതിരാളാണ് ഡി എം കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ എതിരാരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യു ഡി എഫ് ആണ് പിന്നെ എവിടെ നിങ്ങൾ ബി ജെ പിയെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നുള്ളത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ബീഹാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബെഗുസരായി ഒരു മണ്ഡലം ആ മണ്ഡലത്തിലാണ് മുപ്പത് ശതമാനം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുള്ള മണ്ഡലമാണ് അത് അവിടെ കഴിഞ്ഞ തവണ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ബി ജെ പി ആണ് ജയിച്ചത് ഇരുപതിനായിരം വോട്ടിനാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അവിടെ ജയിച്ച അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ സി പി ഐക്കാണ് ആ സീറ്റ് അവിടെ ഇപ്പൊ കനയ്യകുമാറിനെയാണ് അവിടെ മത്സരിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ബി ജെ പിക്ക് ഒന്നുകൂടി കൊടുക്കാൻ അവിടെ വലിയ മത്സരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ മതേതരത്വ ശക്തികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് അവിടെ ശക്തമായ ഒരു പോരാട്ടം ഉണ്ടാക്കി ത്രികോണ മത്സരം അല്ലെങ്കിൽ ചതുഷ്കോണ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ച് അവിടെ കോൺഗ്രസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ ബി ജെ പിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ വേരുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പറയണം ബി ജെ പി നിങ്ങളും തമ്മിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചത് മഞ്ചേശ്വരം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതിനോടൊപ്പം വരാനാണ് എന്നിട്ട് ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുക അവിടെ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളടുത്തൊക്കെ ആർ എസ് എസിന്റെ വോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങുക ഇതൊക്കെ നടക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിനുള്ള അവസരം കിട്ടിയില്ല കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനുള്ള ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ പി ബി അബ്ദുൾ റസാഖ് സാഹിബ് ഇതിനെതിരായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കള്ളക്കേസാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ട് പോലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കാത്ത ജീവനുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അവരെ പി ബി അബ്ദുൾ റസാഖ് സാഹിബ് നേരെ ഉടലോടെ അവിടെ ഹാജരാക്കി കോടതി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ മരിച്ചതായിട്ടാണല്ലോ ഇവിടെ അപ്പൊ ഇല്ല സർ ഞാനിതാ ജീവനോടെ ഉണ്ട് എന്ന് അവിടെയുള്ള ഏതാനും പ്രവർത്തകർ പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാക്കി കോടതി കഥയോടുകൂടി മനസ്സിലായി ഇത് കള്ളമാണ് ഇത് വാസ്തവത്തിൽ കള്ളക്കേസാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയ കോടതി പി ബി അബ്ദുൾ റസാഖിന്റെ മരണത്തോടു കൂടി ചോദിച്ചു ഈ കേസിൽ ഒരു ചുക്കുമില്ല നീ പിൻവലിക്കുന്നുണ്ടോ പിൻവലിച്ചില്ല അവസാനം അനന്തമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടൊപ്പം നടത്താൻ വേണ്ടി ലാസ്റ്റ് പിൻവലിച്ചു പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് വാസ്തവത്തിൽ ഇതിന് ചില പ്രൊസീഡിങ്സ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് പിൻവലിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു ധാരണ നടക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ശക്തമായ മത്സരം നടക്കുന്നിടത്ത് ബി ജെ പിയുടെ ശക്തമായ മത്സരമാണ് ഇടതുപക്ഷവും അതുപോലെ തന്നെ യു ഡി എഫും തമ്മിൽ മത്സരം നടക്കുന്ന പല സ്ഥലത്തും ദുർബലമായ സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് പല സ്ഥലത്തും ഇപ്പൊ കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് യഥാർത്ഥത്തില് തന്ത്രി തന്ത്രി എന്നെ നെല്ലിക്കുതിരത മത്സരിച്ച ഒരു ചെറിയ ഇട്ടാവട്ടത്താണ് ഒരു മണ്ഡലത്തിലാണ് അപ്പൊ അതിനുള്ള അവിടെ ഒരു കുറച്ച് വോട്ട് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാർലമെന്റിലേക്ക് മത്സരിക്കുകയാണ് പാർലമെന്റിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പോകേണ്ടത് ആരാണ് കുറച്ച് നാക്കുള്ളവനും കുറച്ച് വിവരമുള്ളവനുമാണ് പോകേണ്ടത് അത് രാജമോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ തന്നെയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട പിന്നെ പി കരുണാകരൻ ാട്ടും വരിക നല്ല ഒരു കൊമ്പൊന്നും സതീശ് ചന്ദ്രൻ ഇല്ല കാരണം സതീശ് ചന്ദ്രൻ ഭയങ്കര ആളാണ് നല്ല സ്വഭാവക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളുമായിട്ടുള്ള നല്ല വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമുണ്ട് അതിനൊന്നും സംശയമില്ല നല്ല സ്വഭാവമാണ് ആ ഒരു കരുണാകരട്ടൻ അല്ലേ കരുണാകരട്ടിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ എന്താ മോശം പക്ഷേ മോശം എവിടെയാണ് മോശം നയത്തിലാണ് കാരണം ഇവിടെ വികസനം നടത്തുമ്പോ കാസർകോട്ടും മഞ്ചേശ്വരത്തും വികസനമില്ല മറിച്ച് എവിടെയാണ് വികസനം
പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളുള്ള കക്ഷിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ കക്ഷിയാക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും ശക്തമായ മത്സരം നടക്കുന്ന പല മണ്ഡലങ്ങളിലും ബി ജെ പി ദുർബലമായ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തി മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് പതിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ക്ഷമമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ വിനീതം ന്യായമായും സംശയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തിന്റെ ആരംഭം അത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ കുറിക്കപ്പെടും എന്ന കാര്യത്തിന് യാതൊരു സംശയവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകന്മാരാണെന്നും ബി ജെ പി ആണ് ഞങ്ങളുടെ എതിർ കക്ഷിയും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വിസ്മരിച്ചിട്ടില്ല ഏത് കാര്യം അരിയിൽ ഷുക്കൂറിൻ്റെ കാര്യം അരിയിൽ ഷുക്കൂറിൻ്റെ നമ്മളെപ്പോലെ ഈ ഇരിക്കുന്ന പച്ച തലൈക്കെട്ട് ധരിച്ച് പച്ചക്കെട്ട് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന യുവാക്കളുടെ യുവാക്കളുടെ അതേ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം പരസ്യമായി പാർട്ടി ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരമാണ് വാസ്തവത്തിൽ പരസ്യമായി വിചാരണ ചെയ്തത് പാർട്ടി ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരെ കണ്ടു പറഞ്ഞു എന്റെ അനുജൻ ഇതിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവിടെ അരിയിൽ പ്രദേശത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ചെറിയ തർക്കങ്ങൾക്ക് അതായത് ഒരു വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓവർ സ്പീഡിൽ പോവുകയും ചിലരെ തട്ടി നിർത്താതെ പോവുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് കണ്ടത് അതിലുള്ളത് നമ്മുടെ ജയരാജനും അതുപോലെ തന്നെ എം എൽ എയുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ ആ അവിടെ ചില അല്ല ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി ചല്ലറ ചില്ലറ അക്രമങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല അതിന് പ്രതികാരമായിട്ടാണ് അരിയിൽ ഷുക്കൂറിനെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചത് ആ അരിയിൽ ഷുക്കൂറിന്റെ ഫോട്ടോ വാട്സപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്തപ്പോ ആ ഇവനാണെങ്കിൽ ഇവൻ കൊന്നുകളയണം എന്ന നിർദ്ദേശമാണ് മേലയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ അരുൺ ഷുക്കൂറിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ പോയിട്ട് കെഞ്ചി കേണപേക്ഷിച്ചു അവൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു സാവകാശം താ ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തെറ്റ് ചെയ്തവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം തെറ്റ് ചെയ്ത പാർട്ടി ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരനെ നിഷ്ഠുരമായി കൊല ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഈ മണ്ഡലത്തിലാണ് ആ ആ ആ അരിൽ ഷുക്കൂറിന്റെ കുടുംബം താമസിക്കുന്നത് ഈ കാസർകോട്ട് പാർലമെന്റ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ കോൺഗ്രസിന്റെ രണ്ട് പ്രവർത്തകന്മാർ കല്ല്യോട്ട് വെച്ച് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് അവരുടെ പെങ്ങളുടെ കണ്ണീർ അമ്മയുടെ കണ്ണീർ അച്ഛന്റെ കണ്ണീർ ഇതുവരെയും തോർന്നിട്ടില്ല മനസാക്ഷിയുള്ള ആർക്കും വാസ്തവത്തിൽ അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നിട്ട് ആ കൊലപാതകം നടന്നതിന് ശേഷം പാർട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞു ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കതുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അവരുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊലവിളി നടത്തുന്നതിൽ എല്ലാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ ഇത് മാത്രമല്ല എത്ര ആളുകളെയാകുന്നത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എട്ടിക്കുളത്ത മൊല്ലാക്കയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരു പള്ളിയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട എട്ടിക്കുളത്ത മുല്ലാക്ക അതുപോലെ തന്നെ വളപട്ടണത്തെ മഹമൂദ് ആലപ്പുഴയിലെ റഷീദ് മഞ്ചേശ്വരത്തെ തൊഴിലാളിയായ മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞി വാര്യൻ ഗണ്ടി കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി ജാതിയേരിയിലെ യൂസുഫ് ഹാജി വാണിമേലിലെ മൂസ മാടങ്കണ്ടി ഇബ്രാഹിം അങ്ങനെ എത്ര എത്ര പേരാണ് വാസ്തവത്തിൽ നാദാപുരത്തിൻ്റെ തെരുവിതിൽ വെച്ച് വാണിമേലിൻ്റെ പാന്തപ്രദേശങ്ങൾ വെച്ച് നിങ്ങൾ വെട്ടിയപ്പോൾ ചോര വാർന്നു മരിച്ച അനേകം ചെറുപ്പക്കാർ പ്രായമുള്ളവർ എത്ര എത്ര പേരാണ് നിങ്ങൾ വെടിവെച്ച് കൊന്ന നമ്മുടെ സെയ്ദ് ഹൈദർ അലി ഷാബ് തങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിനും കാസർകോട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള മുസ്ലിം ലീഗ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്വീകരണ സമ്മേളനത്തിന് നേരെ നിറത്തോക്കൊഴിച്ച് വെടിവെച്ച് കൊന്ന ഷഫീഖ് അതുപോലെ തന്നെ അറബി ഭാഷക്ക് വേണ്ടി ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷയായ അറബി ഭാഷക്ക് വേണ്ടി സമരം നടത്തിയിട്ടുള്ള അബ്ദുറഹ്മാൻ അബ്ദുൽ മജീദ് കുഞ്ഞിപ്പ അറബി ഉർദു സംസ്കൃതം ഭാഷകൾ അതിന് പ്രത്യേകമായൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ച് അത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ
അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സമരം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സമരം സമുദായം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സമാധാനപരമായി പിരിഞ്ഞു പോവുക എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി പിന്നീട് അത് മുസ്ലിം ലീഗ് ഏറ്റെടുത്തു യൂത്ത് ലീഗ് ഏറ്റെടുത്തു എം എസ് എഫ് ഏറ്റെടുത്തു ഒരു നോമ്പ് പതിനേഴിന്റെ ദിവസം ഞങ്ങളെല്ലാം പങ്കെടുത്ത അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ടി അബ്ദുൽ അടക്കം എ എം കടവത്തടക്കം ഞങ്ങളെല്ലാവരും പങ്കെടുത്ത ഒരു സമരം കണ്ണൂർ കലക്ടറേറ്റിന്റെ പഠിക്കൽ നടന്നു അതുപോലെ മലപ്പുറം കലക്ടറേറ്റിന്റെ പഠിക്കൽ നടന്ന സമരത്തിന് നേരെ വാസുദേവ മേനോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡി വൈ എസ് പി അയച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവസാനം നിറത്തോ കൊഴിച്ച് അബ്ദുറഹ്മാനും അബ്ദുൽ മജീദും കുഞ്ഞിപ്പയും പിടഞ്ഞു മരിച്ചു പരലോകം പൂണ്ട ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായി എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും വിസ്മരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ സംരക്ഷകന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ബാബിരി പള്ളിയ ബാബിരി മസ്ജിദിന്റെ പ്രശ്നം ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാക്കി എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉയർത്തി കാണിക്കാറുണ്ട് പള്ളി പൊളിച്ചു മാറ്റി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്ന് സഖ വി എം എസ് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ താഴപ്പള്ളിയും മേലെ അമ്പലങ്ങളും അമ്പലവുമാക്കി പരിഹരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ സഖ വി എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ പ്രസ്താവന എന്ന് വേണ്ട ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ അനുവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചില പള്ളികളിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കാത്ത പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങൾ പള്ളി കെട്ടാൻ പെർമിഷൻ കൊടുക്കാത്ത പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പുറത്ത് തട്ടിപ്പ് പറയുകയും അകത്ത് വളരെ വേദനാജനകമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി മാത്രമല്ല ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ പരിഹരിച്ചത് ഏത് വികസന പദ്ധതികളാണ് ഞങ്ങളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇട്ടത് ഇവിടെ എന്നെ നെല്ലിക്കുന്നിരിക്കുന്നു എന്നെ നെല്ലിക്കുന്ന എം എൽ എക്ക് ഒരു വണ്ടിയിൽ കയറി ചങ്ങല വലിക്കേണ്ടി വന്നു ആ വണ്ടി കാസർഗോഡ് നിർത്തിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് ഇവിടെ നിർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഗവർണർക്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ള നിവേദനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഗവർണർ ഇടപെട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ രാജധാനി കാസർഗോഡ് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ പ്രചരണ ആയുധമായിരുന്നു ഏത് പള്ളിക്കര റെയിൽവേ ഗേറ്റ് കേരളത്തിലാകെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് മേൽപ്പാലം പണിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അത് പള്ളിക്കര മാത്രമാണ് ആ പള്ളിക്കര ഗേറ്റിന്റെ നേരെ താഴെയായിരുന്നു പി കരുണാകരൻ എം പി താമസിച്ചിരുന്നത് അവിടെയില്ല മറിച്ച് കേക്കോട്ട് പോകാൻ പാലമുണ്ട് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് തൃക്കരിപ്പൂരിലേക്ക് വരാൻ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലമുണ്ട് ഹൈവേയിൽ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഞാനെല്ലാം അതുവഴി വരുന്ന സമയത്ത് കാസറക്കോട്ട് പത്ത് മണിക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് വെച്ചാൽ എട്ട് മണിക്കിറങ്ങണം ഇല്ലെങ്കിൽ മുക്കാ മണിക്കൂർ നേരമൊക്കെ ആ ഗേറ്റിൽ പിടിച്ചിടാറുണ്ട് ഇപ്പൊ പണി തുടങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ മുറവിളിക്ക് ശേഷം വാസ്തവത്തിൽ അതിന്റെ പണി തുടങ്ങി എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോഴാണ് പണി തുടങ്ങിയത് കേരളത്തിൽ ആകെ അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം പോലും പണിയാൻ മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ എം പി എന്ന് അവരവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വികസനം നമ്മുടെ രാജ്യത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും തട്ടിപ്പ് മാത്രമാണ് പാഴ്വേല മാത്രമാണ് അത് ഒരിക്കലും അതിന് ഉള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളെ കുറിച്ചെല്ലാം വളരെ പ്രതിപാദിക്കാൻ ഇവിടെ നേതാക്കന്മാരുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ബി ജെ പിയെ എതിർക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് മാത്രമാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ പറയാൻ കഴിയും എന്നാണ് എനിക്കിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഈ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം മഹാരഥന്മാരായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാഫകിത്തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഭവങ്ങൾ ബാഫകിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആ ആ ഒരു ഓഫീസിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ വെച്ച് ഒരു സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള
നിങ്ങളും ഞങ്ങളും ആ കാര്യത്തിൽ ഒരുപോലെയാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ വിജയിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങളും സഹകരിക്കുക ഓരോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരനും ബി ജെ പിയോട് അല്പമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എതിർപ്പിൽ ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ മോഡി ആകുന്ന മോഡി ആകുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയെ അവരുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പദം ഒഴിവാക്കി ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയുടെ യശസ്സ് ലോക ജനതക്ക് മുമ്പിൽ ഉയർത്തത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന് വേണ്ടി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ആകെ അവർ ആറായിരത്തിന്റെ കുറവ് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യത്തിലുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമുള്ള ആറായിരത്തിന്റെ വോട്ട് നികത്താൻ ഒരു മൂവായിരം വോട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മുടെ യു ഡി എഫിന്റെ പെട്ടിയിൽ യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായിടണം എന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബദിര എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഉരുക്കുകോട്ടയാണ് ആ ഉരുക്കുകോട്ടയിലെ നമ്മുടെ രക്തമാണ് ഈ പാർട്ടി നമ്മുടെ മജ്ജയാണ് ഈ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ യുവജനങ്ങളെയും മുതിർന്നവരെയും മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഹൃദയംഗമായ ഭാഷയിൽ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വര